。这八段节是破盘横马，红方是徐云川，黑方是红志，双方是中炮对战平风马。红方没有选择兵七金，而是选择马八进七。黑方我们常见的招法就是坐三金啊，四金呢把这个车赶走就可以了。实战啊，选择马七进六，他希望的是对方走到兵七进一啊。然后呢，形成一个车进一的变化，黑方也是可以抗衡的。现在红方兵五进一，黑方就卒七进一啊，因为红方要冲中兵之后有一个盘头马，然后给你对马，然后让你车跑脱根的手段。黑方先进去卒这一彩的车，红方这冲兵来不及啊，所以呢就退一步。那么吃马，同时保持对车炮的牵制，黑方这个时候直接就冲掉了啊，并没有选择上马，为什么呢？首先，这个棋一上马，他有可能就拱掉啊，这个子就弃给你。然后他长驹将来一抓，这个马你往哪里逃呢？啊，先弃后取，而且这里有多兵，中路还有攻势。黑方这个马他啊跳一个死胡同，这个看似吃了个子啊，结果被吃回之后呢，这个出子太慢啊就会失先，所以呢看似是一个便宜没有用啊。那么这里的话，黑方直接选择就拱掉了。如果说踩掉的话，这样巨炮会被牵住，而且呢，也不能够啊解除这个中路的攻势。红方这个中路太厉害了，硬往下冲啊，所以呢，在这个局面下，那么黑方他简单就吃掉，红方这里也吃掉，黑方往下一撞啊，到这里的话，黑方随时可以欺负这个炮，但是红方这个情他不怕，如果你要欺负这个炮，他炮就长起来了。打着你，让你这一走，他再长去抓你，这样会连续抢先手啊。如果走到这个局面的话，你顶多也就换个士。那么老将一出之后呢，这个棋黑方啊，中路要守攻，你补士象消极，长车准备过来去策应这边的时候，那么红方有一步车九平四啊，他这里要杀你的这个底士。那要将军的话，他直接弃车；要是吃车的话，他可以杀一将。啊，再退一将，把这个区吃掉。所以说这些变化我们可以看出来啊，他这个一吃士你就不能炮将，你必须补士，然后呢准备伺机一将出车，他可以居士平斗啊。先让你补士，再把你车封锁住，黑方这个车他出不去呀、啊。所以红方这个棋呢，将来比较灵活一些。黑方在这个局面下就显得比较被动啊。那么黑方这个棋啊，他先走车进。这个卒先不动声色，红方车还没出来，所以黑方要抢出这个车。这个时候呢，红方啊，如果冲中兵，看似好像不让你过去，但是黑方可以强行过去啊。你将军他不合适，你还不敢动，你一动他一将，反而套路你的车，所以你车再过来，他长车再吃你，无利用你。所以呢，这个棋是不行的。那么接下来红方就马先进五啊，既然车出的慢了，就把阵型调好。那么黑方仍然是居一平八，红方先吃一个再说，黑方夹起了中炮，那么这里啊吃掉，双方在这个局面下啊，就是说看似可以抗衡了、啊，红方你不能冲兵，一冲兵他将来这个棋就抓你马去了，你这边上来他打一将啊，你吃马根本吃不到，所以呢中路啊先手攻了，那么对方他走的是马五进三，黑方这个时候呢选择炮二进三，就想欺负对方这个马。啊，那么红方这个棋看似车没有出来，这个子弟好像显得有问题啊。其实呢，这个棋是没有问题的，他这个算路太深远了。上马之后呢，这里啊，眼看卧槽，你车在这个时候卧槽消极，那就要过来抓，把对方赶走。哎，这个马如果随便一跳的话，这盘棋啊，黑方可能就占优了。但是在这个时候，红方下出的丁天妙手，炮平二。中路这么空虚，他也弃之不顾啊，底下要杀棋。那如果说你这个炮挡他踩掉你，那你只有车挡，你不挡的话，你支士也是杀棋。往这儿支，其实呢你也吃不到马，反正这个棋啊没有作用，还不如抓一步炮。到这里之后呢，红方选择的是炮二进五啊，这招棋呢也确实是走的经典，先去打一步对方的马，试探应手。那表面看起来，黑方一打，这边一踩一吃，是一个换棋。那么红方多个象，黑方呢多一个中途，应该说双方差不多啊。但是呢，这个时候呢，红方他不踩你
。红方还有一步金天妙手，九加。那么这个棋呢，走这之后，黑方很可能想到的就是推炮重炮杀棋。但是红方就跳马一将，你一吃重炮杀，你不吃这个车迎面当头棒喝，马上就杀棋了。所以说到这以后很尴尬啊。那么既然如此。那这个是解围会怎么样呢？人家把你马一吃得子，这个时候踩着炮，你认为推炮重炮中路有攻势啊？对方这个棋呢，子弟分家了，但其实他这里有一步回马枪，刚好把你炮踩到了，你这个炮跑不了的。所以说这个棋将来换掉之后，红方是多子啊，黑方你离开空投你也没棋呀、啊，所以说这个棋啊你会失子。那么既然这个棋打出去之后的知势会失子，还不如直接止个势啊。这样的话显得顽强一些。那么红方打掉之后啊，黑方必然要吃，吃完之后想要把这个炮赶走，再把这个马啊想办法抓一下，看能不能抓死啊。那么现在这个棋呢，眼看你这个炮一走之后，这个马就有问题，所以呢红方索性出车啊，希望双方做一个交换，将来至少这个马可以推回去。这样的话多一个象啊，黑方这个马的位置还不是很好，所以红方有机会进去。到这里黑方也只有吃掉了。那么红方选择招法是举八进四，现在黑方马三退五啊，取径通幽，把这个马从窝心退回来，那么准备伺机跳出。红方退回之后，黑方呢继续抓，红方选择飞象，黑方继续顶住，准备呢上马踩双啊。到这里红方居然不敢动了，一动一踩双，你不丢马，不对马就要丢中兵了，这样一个意图啊。所以呢，到这里之后，红方他先补了个士。这个棋的意图就在于啊，你等我先退回，先守住再说。黑方这个棋呢，很想进军去压马，踩中兵，但是来不及。点军压马需要两步棋，人家军点进来之后，杀兵杀一将啊，有抽马的手段，这你还不敢吃啊？那么黑方就出心赶快去对吧，想办法谋合。红方这时候呢，进军妙手牵制啊，很精彩。到这里你跑不了啊。那么黑方也就只好退回，将来再补个象生根，强行去对啊。这个马一退呢，他守住了这个点位，对方啊不能吃到卒。那么眼看着棋对完兵可能要和棋啊，这棋引起难度确实大。红方这个棋呢，他啊敌退我进了，你还没来得及飞象，他马上来了，所以黑方就很无奈，这个兵呀保不住，黑方就隔断一下再说吧。那现在这些强行去保，红方马三进五啊，这个棋套路很深啊。什么意思呢？就是说他强行给踩了，到这里之后让你去吃，那你一吃他这一杀，将来这个马是跑不了的，将来你再补象都来不及，他硬看你啊！如果你贸然对掉车的话，他这个中兵一旦一过河，不管你拱哪一个兵，他总能拱一个兵，将来这个棋肯定要再过一个兵，过两个兵之后呢，卡住象眼，慢慢往过运，这个兵又要被抓死啊！或者说卡象眼这个兵就过来了，所以说最终会形成四个兵，这棋就太难下了。啊，同样的道理，你要拱这个，人家拱这个，那也是四个兵，所以说这个棋肯定不行啊。那对方到这里之后呢，其实他不敢踩，这步强行吃啊，中卒一个人大。那么黑方落回啊，到这里的话，如果你去踩的话，你兵没过来，这棋啊就不好说了。所以说这里红方还是啊，先忍住啊，找机会呢再进去，进退自如。黑方顺势上马一蹬，红方又退回去了。啊，这个棋呢确实走的啊高明，吃了你一个兵，然后又推到原位，你还把他没办法。然后呢，这个棋黑方又只能再退回，否则这边不能动。那么黑方准备苦手啊，红方居退一步。到这里，黑方选择进居，准备呢抢兵。现在红方这个马往上一跳，准备强度中兵，黑方也顾不了这么多，只好吃。这里的话，红方走的比较细，把边兵先保住啊。黑方选择是小卒啊，强行送一个，逼迫对方表态。那么红方也不管这个卒啊，先吃了再说。那么黑方上马一蹬啊，这是踩着车踩着兵。现在这个车呢过来啊，把这个象吃掉，这是关键。因为你要是吃边兵的话，他把这个中兵一踩，将来这个边兵可能还跑不了啊。所以呢，你是车马兵啊，所以呢他还有个象，所以呢红方就想把这个象先一破。这上马，军马等招很快就杀了，不贪吃这个卒。那现在这两个兵你随便吃吧，你总不能一下吃两个吧？所以他要抢速度。那么这时候呢，黑方啊选择小卒一平，准备去卧巢啊牵制对方，因为红方的卧巢也太厉害了
，所以呢，到这里以后，双方开始啊逼速度了。那这里如果说你急于上马，他这个示意补又给跑掉了，所以暂时还是没用。我方就先把这个兵保留啊，黑方也只好先吃一个，毕竟他马没走，你给我超暂时没用。那接下来对方退回，又吃这个卒啊，这个卒一吃，举马双兵，还多两个象，所以这优势又很大了。那么现在又多兵又多象，黑方也很无奈啊，只好先跟着他说。到这里，后方先支起羊角士啊，防止误超马。到这里，黑方小卒一平，准备过来驱赶这个马。到这里之后呢，红方他出来先抓一步马啊，然后是为了脱身，避免这个棋啊失子。接下来黑方切进去啊，要踩士，那么红方先补一个。到这里的话，兵又不能踩啊，那现在选择招法是卒五平六，驱赶一下，这个马仍然上来。如果你要吃兵，可以将我马抽了，这棋你要输，所以不敢吃呀。那因为你居双士啊，合不到他这个居兵，没有任何办法啊。到这儿之后呢，还有一个马，现在补一个士再说。那么红方兵五进往下冲啊，黑方小卒就往下拱。到这里红方再冲一步，这棋一破士就厉害了，黑方也没有办法，只能说是对杀一下。现在呢，红方啊不管你，红方直接选择居七进三。那目的是要兵五进一，你这个居然看不住。那么到这里，你只能往中间砍。往中间看的话，其实他就拱一将把居一吃，你也要输。所以黑方到这里一看，这一丢居没法下呀。索性啊，先整一将再说吧。啊，这里也是通过弃子啊，希望呢将来有一个进卒之后杀象，比如说你飞象，我再甩居，然后呢找机会拱士一将骗居的手段。但是这个棋你骗不了居，为什么呢？因为它双向连接。啊，你现在这个棋拱一将，他一吃刚好两个象连在一起，你想抽就抽不得，所以对方没有办法情况下，甩局又准备啊拱给士吃马，到这也是啊顽强了。那么红方这个棋呢，他赶快啊把这个车看住马，这步棋也是啊非常稳健。那这样一来的话，你就拱一将也没棋啊，那对方先出来想找机会偷杀一下啊，比如说你这个马一走之后啊，他这个拱一将就上来点死，出来之后一面杀棋。但这时候呢，红方他先居七平六啊，这棋非常稳了、啊。这个时候他出好将就没棋了，所以到这之后，黑方也没有办法，黑方就居平七，又想去杀象偷一下。然后呢，这棋红方啊，这个马不能卧槽，红方瞬间就把士给踩了。到这里啊，就认输了，因为这个棋你要不管的话，他这边一将啊，还吃着你的兵，你想杀这个来不及。你拱一将，这兵老掉，他出来你还是没用，再硬杀一底士。所以到这里的话，应该说红方攻守兼备，又可以将军吃兵，又可以杀敌士、杀棋。而黑方这个棋呢，守也守不住，你一守他回马将你了，然后一吃他一拱兵就绝杀了，所以没法下了，只能认输。到这里寻常获胜